नमस्कार कैपरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनल थेरेपी और कैपरी स्पाइन क्लिनिक से मैं डॉक्टर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं वॉकिंग स्टिक को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से परेशानी बढ़ सकती है जी हाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वॉकिंग स्टिक जिसे आप छड़ी या केन भी कहते हैं उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है अक्सर वॉकिंग स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ती है किसी भी घुटने के ऑपरेशन के बाद में या हिप की सर्जरी के बाद में पैर में कोई चोट लग जाए या ऑस्टोअर्थराइटिस हो घुटने का जिसकी वजह से घुटने में बहुत दर्द हो और चलने में परेशानी हो रही हो सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी हो रही हो तो ऐसे में वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है इट्स ए गुड आइडिया टू यूज वॉकिंग स्टिक एंड वन मस्ट यूज इट इफ रिक्वायर इफ यू कैन नॉट डू इट एडेप्ट जी हाँ यदि नहीं कर सकते हो तो उसे करने के दूसरे तरीके खोजो याद रहे कभी भी किसी भी तरीके से जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए और किसी कवि ने क्या खूब कहा है जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम तो चलना बंद नहीं करना है लेकिन हाँ चलते टाइम पे अगर आपको घुटने में दर्द है कोई परेशानी है तो स्टिक का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी की चाल चालू रखें इससे आपके घुटनों में और जोड़ों में ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा वियर एंड टीयर नहीं होगा तो उससे आपके जोड़ भी ज्यादा चलेंगे और बिना दर्द के तो आप घूम ही पाएंगे सो इफ यू कैन नॉट डू इट एडोप्टेड स्टिक को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए अगर उसकी जरूरत है तो वॉकिंग स्टिक खरीदते टाइम सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वो वॉकिंग स्टिक आपका बॉडी वेट ठीक से ले पाए मजबूत होनी चाहिए वो वॉकिंग स्टिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दूसरी बात जब आप वॉकिंग स्टिक को इस्तेमाल करें तो छोटे छोटे कदम लेके चले आराम से आहिस्ता से और ध्यान से चले फ्लोर स्लिपरी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए स्टिक के नीचे जो रबर टिप होती है जिसे हम फेरूल बोलते हैं उसे आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए बिकॉज लगातार इस्तेमाल करने से उसमें क्रैक आ जाते हैं और वो कट जाती है घिस जाती है उसके घिसने से वॉकिंग स्टिक आपकी स्लिप कर सकती है टाइम टू टाइम आपको वॉकिंग स्टिक की रबर फेरूल रबर की जो टिप है उसे चेंज करते रहना चाहिए इसमें आपको पता चले कि अफेक्टेड लेग कौन सा है तो अफेक्टेड लेग के ऊपर हमने एक टॉवल बांध दिया है अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि स्टिक को सेम साइड में यूज करते हैं जो बिल्कुल गलत है इसे अपोजिट साइड में यूज करें ताकि आपको चलते वक्त वेट ट्रांसफर के समय ज्यादा लिवरेज मिले क्योंकि अपोजिट साइड में यूज करने से स्टिक और अफेक्टेड ज्वाइंट या अफेक्टेड बोन का डिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से लीवर आम बढ़ जाती है और आपको कम एफर्ट या एनर्जी लगानी पड़ती है और अफेक्टेड जॉइंट पर भी कम स्ट्रेस आता है जिससे जॉइंट का वियर एंड टीयर भी कम हो जाता है और उन जॉइंट्स को ज्यादा समय तक बिना किसी परेशानी के आप चला पाते हैं क्योंकि उन जॉइंट्स की उम्र बढ़ जाती है तो स्टिक को हमेशा अपोजिट साइड में यूज करें हां हो सकता है कभी कभी चलते समय या सीढ़ी चढ़ते या उतरते समय आपको साइड रेलिंग मिल जाए उस समय वॉकिंग स्टिक को रेलिंग की अपोजिट वाले हाथ से पकड़ना चाहिए चाहे दर्द चोट या सर्जरी किसी भी साइड हुई हो अब हम बात करेंगे कि आपकी स्टिक की करेक्ट हाइट कितनी होनी चाहिए तो जो हिप बोन है हिप बोन के बाहर की तरफ आप एक बोन फील करेंगे जिसे हम ट्रोकेंटर बोलते हैं जो ट्रोकेंटर की हाइट है वही आपकी स्टिक की हाइट होनी चाहिए या जब आप सीधे खड़े हो जाते हैं तो एल्बो को 15 डिग्री के करीब मोड़ लीजिए और जहां पर आपका हाथ आएगा वहीं पर आपके स्टिक का हैंडल आना चाहिए ये हो गई आपकी स्टिक की करेक्ट हाइट यदि आप स्टिक की हाइट इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो आप अपनी स्टिक पर इफेक्टिवली वेट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और अगर आप स्टिक का हाइट कम रखते हैं तो आपके हाथ में या कंधे में दर्द होने का अथवा कमर में दर्द होने की संभावना काफी बढ़ जाती है एक चीज और याद रखिएगा कि यदि आपकी स्टिक की हाइट अप्रोप्रिएट नहीं है करेक्ट हाइट नहीं है तो आपको बैलेंस करने में भी बहुत परेशानी आ सकती है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चेयर से उठते समय वॉकिंग स्टिक का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहले तो आप अपने अफेक्टेड लेग को थोड़ा सा आगे कर ले ताकि उठते समय इस पर स्ट्रेस ना आए एक हाथ से आर्मरेस्ट का सपोर्ट लें तथा दूसरे हाथ से अपनी स्टिक का सपोर्ट लें और दोनों हाथों पर जोर डालते हुए आप सीधे इस तरीके से खड़े हो जाएं। इसी तरीके से बैठते समय अपने अफेक्टेड लेग को थोड़ा सा आगे रखें और एक हाथ से वॉकिंग स्टिक पर जोर डालते हुए और दूसरे हाथ से आर्मरेस्ट का सपोर्ट लेते हुए नीचे बैठ जाए हो सकता है कभी बाहर घूमते समय 
आपको ऐसी जगह पर बैठना पड़े जहां पर कि आर्म रेस्ट ना हो उस कंडीशन में छड़ी को अपने दोनों पैरों के बीच में रखें दोनों हाथों को छड़ी के ऊपर रखें और दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं या इसी तरीके से आप बैठ भी सकते हैं इसी टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं अपनी टॉयलेट सीट से खड़े होते समय या बैठते समय अगर टॉयलेट सीट के साइड में एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है अब हम बात करेंगे कि चलते समय वॉकिंग स्टिक को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इसे थ्री पॉइंट गेट बोलते हैं और ये टेक्निक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब या तो बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है या कोई पहली बार स्टिक से चलना सीख रहा होता है तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो स्टिक को उठा के आगे रखना है उसके बाद में अफेक्टेड लेग को आगे रखना है और फिर अनफेक्टेड लेग को आगे रखना है इसी रिदम को मेंटेन करते हुए हमें पहले स्टिक फिर अफेक्टेड लेग और फिर अनफेक्टेड लेग को आगे रखते हुए आगे चलते जाना है जब थ्री पॉइंट गेट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए या दर्द कम हो जाए या बैलेंसिंग बेटर हो जाए तब आप प्रोग्रेस कर सकते हैं टू पॉइंट गेट के लिए टू पॉइंट गेट में आपको स्टिक और अफेक्टेड लेग को एक साथ आगे उठा के रखना है और उसके बाद में अनफेक्टेड लेग को उसी लाइन में लाके रखना है फिर से स्टिक और अफेक्टेड लेग को एक साथ उठाकर एक लाइन में आगे रखना है और फिर बाद में अनफेक्टेड लेग को उठा के सेम लाइन में रखना है जब इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और मरीज थोड़ा सा तेज चलना चाहे तो अनफेक्टेड लेग को सेम लाइन में रखने के बदले वो सीधा अनफेक्टेड लेग को लाइन से कुछ आगे रख सकते हैं ऐसा रखने से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको चलने में और आसानी होगी लेकिन ये टेक्निक आपको टू पॉइंट गेट की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद करनी है अब हम बात करेंगे कि सीढ़ी चढ़ते और उतरते समय वॉकिंग स्टिक का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इसके अंदर हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं गुड टू हेवन एंड बैड टू हेल्थ मतलब कि अच्छाई हमेशा ऊपर रहेगी और बुराई हमेशा नीचे रहेगी तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा अच्छा पैर है अनफेक्टेड लेग है उसे हम पहले सीढ़ी पर रखेंगे और उसके बाद में अफेक्टेड लेग और छड़ी को वॉकिंग स्टिक को एक साथ उस सीढ़ी पर लेके आएंगे और इसी चीज को रिपीट करते हुए पहले अनफेक्टेड लेग सीढ़ी के ऊपर जाएगा फॉलोड बाय अफेक्टेड लेग एंड द वॉकिंग स्टिक कम्स ऑन द सेम स्टेप नीचे उतरते समय भी हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे कि गुड टू हेवन एंड बैड टू हेल्थ इसका मतलब जो आपका अफेक्टेड लेग है और वॉकिंग स्टिक है वो नीचे वाली सीढ़ी पर आएगी और उसके बाद आपका अनफेक्टेड लेग आएगा ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या फायदा होता है कि ना तो चढ़ते समय ना ही उतरते समय अफेक्टेड लेग के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता क्योंकि आप उसको मोड़ते नहीं है उसके ऊपर लोडिंग नहीं आ पाती फिर से इसी तरीके से पहले नीचे वाली सीढ़ी पर अफेक्टेड लेग और वॉकिंग स्टिक फॉलोड बाय अनफेक्टेड लेग चढ़ते और उतरते समय दोनों ही समय आपको ध्यान रखना है कि वॉकिंग स्टिक और आपका अफेक्टेड लेग दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं ताकि आपका बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे और हो सकता है कि कभी कभी आपको सीढ़ी उतरते या चढ़ते समय आपको रेलिंग की फैसिलिटी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखिए कि स्टिक आपको रेलिंग के अपोजिट वाली साइड में इस्तेमाल करनी है चाहे चोट किसी भी साइड में हो चाहे दर्द किसी भी साइड में हो क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों साइड से सपोर्ट मिल पा रही है लेकिन फॉर्मूला हमारा वही रहेगा गुड टू हेवन एंड बैड टू हेल्थ यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट कैपरी पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा और यदि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जरिए उनको भी फायदा पहुंच सके अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम आसानी से मिलती रहे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सी यू सुन ऑन समर टॉपिक